Hello friends, welcome back to the NCRT sessions. In this video, I am going to explain chapter 2 of class 7 Geography NCRT. Let's get started. Title of the chapter is Inside Our Earth. Here you can see a picture. We have crust, we have mantle, inner core, outer core. This is core mantle boundary and lithosphere. So, chala mandi e crust mantle lithosphere the gra confuse out on taro. Ikada ain le nandi crust ane the uppermost layer, mantle ane the next layer. I think lithosphere ane the e crust and mantle madhyala onde layer an mata. Ante crust plus upper mantle is equal to manaki lithosphere an mata. So, manamo. Certain depth tarvata inka earth lo inka deep ga vella lemo. Indu kante as we go deeper into the earth with increasing depth temperature also increases. So we cannot go much deep into the earth. So the deepest mine in the world is in South Africa. It is about 4 kilometers deep. In search for oil, engineers have dug a hole about 6 kilometers deep. To reach to the center of the earth, which is not possible, you will have to dig a hole of 6000 kilometers deep on the ocean floor. This is not at all possible. So next, we have crust. What is the definition of the crust? The uppermost layer over the earth's surface is called crust. So it is the thinnest layer of all layers. It is about 35 kilometers on the continental masses and 5 kilometers on the ocean floors. And the continents are 35 kilometers of crust. At the same time, the ocean floor is only 5 kilometers. The main mineral constitutes the continental mass are silica and alumina. The name is that is silica and alumina. Next, the ocean crust consists of silica and magnesium, which is called cyma. That is silica and magnesium. We have the ocean crust. We have the continental crust. This much in the crust. But ocean crust is very small. So, this continental crust is 35 km. This ocean crust is 5 km. So, immediately just beneath the crust mantle untundi, which has a depth up to 2900 km. After that, the innermost layer is the core with a radius of about 3500 km. It is mainly made up of nickel and iron and is called knife, which is nickel and ferrous, that is iron. Then the central core has very high temperature and pressure. This is the reason why we cannot go deeper into the earth. Next here you can see the crust forms only 1% of the volume of the earth. And the whole volume of earth low crust is only 1% of the earth. 84% of the mantle and 15% of the core. The whole radius of the earth is 6371 kilometers. Here we can choose igneous and fire and sedimentary means sedimentum and settling down and next we can metamorphic and metamorphous meaning change of form and then we can change the form and change the form. These are the types of rocks we have. So let's move on to rocks and minerals. Here we can choose here. Earth's crust is made up of various types of rocks. So what is a rock actually? Any natural mass of mineral matter that makes up the earth's crust is called rock. So whenever we write answers like manam mains log ani descriptive answers rasi tapudu some complicated words to ni rasi answers kanna ila simple language answers just manam direct NCRT nunchi definitions pick ches koni we can use it in our answers. So these rocks can be of different color, size and texture. Three types of rocks are igneous rocks, sedimentary rocks and metamorphic rocks. 
సో మనకి ఇన్సైడ్ ఆఫ్ ద ఎర్త్లో మాల్టెన్ మ్యాగ్మా అనేది కూల్ అయినప్పుడు అది సాలిడ్గా మారుతుంది అలా సాలిడ్గా మారిన రాక్స్ని మనం ఇగ్నియస్ రాక్స్ అని అంటాం వీటిని ప్రైమరీ రాక్స్ అని కూడా అంటాం సో మనకి టూ టైప్స్ ఆఫ్ ఇగ్నియస్ రాక్స్ ఉంటాయి వన్ ఈజ్ ఇంట్రూజివ్ రాక్స్ అండ్ అదర్ ఈజ్ ఎక్స్ట్రూజివ్ రాక్స్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి వల్కానోస్ ఏర్పడ్డప్పుడు మనకి లావా అనేది బయటకు వస్తుంది లావా అనేది ఏంటంటే మనకి ఫుల్ ఫైరీగా వచ్చే రెడ్ మాల్టెన్ మ్యాగ్మాని మనం లావా అంటాం అంటే మన క్రస్ట్ కింద ఉన్న మ్యాగ్మా అనేది బయటకు వచ్చి అది కూల్ అయినప్పుడు దాన్ని లావా అంటాం ఈ మాల్టెన్ లావా ఎర్త్ సర్ఫేస్ పైకి వచ్చినప్పుడు అంటే ఎర్త్ పైనకి వచ్చినప్పుడు ఇది కూల్ అయిపోతుంది కూల్ అయిపోయి సాలిడ్గా మారుతుంది ఇలా ఫామ్ అయిన రాక్స్ని మనము ఎక్స్ట్రూజివ్ ఇగ్నియస్ రాక్స్ అని అంటాం ఇవి చాలా ఫైన్ గ్రెయిన్డ్ అంటే చాలా చిన్న చిన్న గ్రెయిన్స్ లాగా ఫామ్ అయి ఉంటాయి ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఎక్స్ట్రూజివ్ ఇగ్నియస్ రాక్స్ వచ్చేసి బెసాల్ట్ వీ హ్యావ్ డెక్కెన్ ప్లాట్యూ రైట్ డెక్కెన్ ప్లాట్యూ ఈజ్ హోల్ మేడప్ ఆఫ్ బెసాల్ట్ రాక్స్ అయితే కొన్నిసార్లు ఈ మాల్టెన్ మ్యాగ్మా అనేది ఎర్త్ లోపలనే కూల్ అయిపోతుంది కూల్ అయిపోయి ఇట్ కమ్స్ అవుట్ ఇలా వచ్చిన వాటిని ఇంట్రూజివ్ ఇగ్నియస్ రాక్స్ అని అంటాం వీటికి కొంచెం లార్జ్ గ్రెయిన్స్ లార్జ్ గ్రాన్యుల్స్ ఉంటాయి సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి గ్రనైట్ ఇక్కడ మనం చూస్తే ఒక చిన్న మీనింగ్ ఫాజిల్స్ ఫాజిల్స్ అంటే ఏంటంటే ద రిమైన్స్ ఆఫ్ ద డెడ్ ప్లాంట్స్ అండ్ యానిమల్స్ ట్రాప్డ్ ఇన్ ద లేయర్స్ ఆఫ్ ద రాక్స్ ఆర్ కాల్డ్ ఫాజిల్స్ అంటే చెట్లు లేదా యానిమల్స్ ఇవి చనిపోయి భూమి లోపలికి వెళ్ళిపోయి రాక్స్ మధ్యలో లేయర్స్ లాగా ఫామ్ అవుతాయి వీటిని ఫాజిల్స్ అంటాం నెక్స్ట్ వచ్చేసి రాక్స్ కొన్ని ఒకదాన్ని ఒకటి హిట్ అయ్యి రోల్ రోల్ అయిపోయి చిన్న చిన్న ఫ్రాగ్మెంట్స్ లాగా బ్రోక్ అయిపోతాయి ఈ స్మాల్ పార్టికల్స్ అన్నిటిని మనం సెడిమెంట్స్ అని అంటాం ఈ సెడిమెంట్స్ అనేవి ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్కి ట్రాన్స్పోర్ట్ అయ్యి డిపాజిట్ అయి ఉంటాయి బై వాటర్ కావచ్చు విండ్ కావచ్చు వేటి వల్ల అయినా ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్కి ట్రాన్స్పోర్ట్ అయిపోతూ ఉంటాయి ఈ సెడిమెంట్స్ అన్నీ కంప్రెస్ అయిపోయి గట్టిగా అయిపోయి మనకి రాక్స్ లాగా ఫామ్ అవుతాయి వీటిని సెడిమెంటరీ రాక్స్ అని అంటాం సెడిమెంటరీ రాక్స్కి ఎగ్జాంపుల్ శాండ్ స్టోన్ ఈ సెడిమెంటరీ రాక్స్లో సమ్టైమ్స్ ప్లాంట్స్ యానిమల్స్ యొక్క ఫాజిల్స్ కూడా ఉంటాయి నెక్స్ట్ వచ్చేసి మెటామార్ఫిక్ రాక్స్ అయితే ఈ ఇగ్నియస్ రాక్స్ సెడిమెంటరీ రాక్స్ మెటామార్ఫిక్ రాక్స్ లాగా కూడా చేంజ్ అవుతాయి ఎలా అవుతాయి అంటే వాటికి తగిన గ్రేట్ హీట్ అండ్ ప్రెషర్ వాటిపైన పడ్డప్పుడు అవి ఒక్క ఫామ్ నుంచి ఇంకో ఫామ్కి చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయి వీటిని మనం మెటామార్ఫిక్ రాక్స్ అని అంటాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్లే క్యాన్ బి చేంజ్డ్ ఇన్ టు స్లేట్ అండ్ లైమ్ స్టోన్ క్యాన్ బి చేంజ్డ్ ఇన్ టు మార్బల్ ఇక్కడ మనం చూస్తే రెడ్ ఫోర్ట్ ఈజ్ మేడప్ ఆఫ్ రెడ్ సాండ్ స్టోన్ తాజ్మహల్ ఈజ్ మేడప్ ఆఫ్ వైట్ మార్బల్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ రాక్ సైకిల్ సో మనం ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్టు సర్టెన్ కండిషన్స్లో ఒక రాక్ ఇంకో రాక్ లాగా ఫామ్ అవుతుంది ఈ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్నే మనం రాక్ సైకిల్ అని అంటాం సో ఇంతకుముందు మనం చెప్పుకున్నట్టు మాల్టెన్ మ్యాగ్మా కూల్ అయినప్పుడు అది సాలిడ్గా మారుతుంది దాన్ని మనం ఇగ్నియస్ రాక్ అంటాం ఈ ఇగ్నియస్ రాక్స్ స్మాల్ స్మాల్ పార్టికల్స్ లాగా బ్రేక్ అయిపోయి ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్కి ట్రాన్స్పోర్ట్ అయ్యే సమయంలో ఒక్కొక్క దగ్గర డిపాజిట్ అయిపోయి సెడిమెంటరీ రాక్స్ ఫామ్ అవుతాయి సో వెన్ దీస్ ఇగ్నియస్ అండ్ సెడిమెంటరీ రాక్స్ ఆర్ సబ్జెక్టెడ్ టు గ్రేట్ హీట్ అండ్ ప్రెషర్ అగైన్ దే క్యాన్ బి చేంజ్డ్ ఇన్ టు మెటామార్ఫిక్ రాక్స్ ఈ మెటామార్ఫిక్ రాక్స్ని అగైన్ అండర్ గ్రేట్ హీట్ అండ్ ప్రెషర్ పెట్టినప్పుడు దిస్ క్యాన్ అగైన్ బి ట్రాన్స్ఫర్డ్ ఇన్ టు మాల్టెన్ మ్యాగ్మా ఈ మ్యాగ్మా అగైన్ కూల్ అయిపోయి సాలిడ్ఫై అయిపోయి ఇగ్నియస్ రాక్స్లో ఫామ్ అవుతుంది అండ్ దిస్ సర్కిల్ గోజ్ ఆన్ సి ఇక్కడ మనం చూస్తే కనుక మ్యాగ్మా క్యాన్ బి ఫార్మ్డ్ యాజ్ ఇగ్నియస్ రాక్స్ ఈ ఇగ్నియస్ రాక్స్ మళ్ళీ సెడిమెంట్స్ లాగా ఫామ్ అయిపోయి సెడిమెంటరీ రాక్స్ లాగా ఫామ్ అవుతుంది అగైన్ ఈ సెడిమెంటరీ రాక్ అనేది 
ప్రెజరైజ్ చేస్తే మనకి మెటామార్ఫిక్ రాక్ వస్తుంది ఈ మెటామార్ఫిక్ రాక్స్ని అగైన్ మనం ఫుల్గా ప్రెజరైజ్ చేసినప్పుడు మ్యా మ్యాగ్మా లాగా కన్వర్ట్ అయిపోతుంది సో దిస్ ఈజ్ రాక్ సైకిల్ విచ్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మినరల్స్ ఆర్ న్యాచురలీ అకరింగ్ సబ్స్టెన్సెస్ విచ్ హ్యావ్ సర్టన్ ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్ అండ్ డెఫినెట్ కెమికల్ కంపోజిషన్ సో దీస్ మినరల్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఆర్ హ్యూమన్ కైండ్ కొన్ని మినరల్స్ వీ ఆర్ ఆల్సో యూజింగ్ యాజ్ ఫ్యూయల్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కోల్ న్యాచురల్ గ్యాస్ అండ్ పెట్రోలియం ఆల్సో సమ్ మినరల్స్ క్యాన్ బీ యూజ్డ్ ఇన్ ఇండస్ట్రీస్ లైక్ అయన్ ఓర్ అల్యూమినియం గోల్డ్ యురేనియం ఎక్సెట్రా అండ్ ఇన్ మెడిసిన్స్ ఆల్సో లైక్ ఫర్టిలైజర్స్ సో మినరల్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో అనదర్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ నోట్ హియర్ ఈస్ రాక్స్ ఆర్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ మినరల్స్ ఓకే బై దిస్ వీ కంప్లీటెడ్ చాప్టర్ టూ ఆఫ్ క్లాస్ సెవెంత్ ఎన్సీఆర్టీ Thank you.